এরে ভাইও আমরা এখানে যারা আছি যারা নাই যারা ছিল মানুষ পৃথিবীতে যারা সামনে আসবে আমরা সকলেই চাই যে আমার দুনিয়া সুন্দর হয় আমার আখরাত সুন্দর হয় আমরা সকলেই চাই যে আমার দুনিয়াও সুখের হয় আখরা তো সুখের হয় আল্লামা আবুল কাইম আল জাউজি আলাইহ রহমা বিখ্যাত মহাদ্দে ছিলেন তিনি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন প্রথম ভাগ হইল একদল মানুষ যাদের দুনিয়াও সুন্দর আখরা তো সুন্দর এ হইল এক শ্রেণীর মানুষ যাদের দোনোটা আছে দুনিয়াও আছে আখরা তো আছে এ হইল এক শ্রেণীর মানুষ প্রথম শ্রেণীর মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হইল যাদের আখরাত তো আছে লেকিন দুনিয়া বেশি সুবিধাজনক নয় দুনিয়া বেশি একটা নাই লেকিন আখরাত আছে তৃতীয় শ্রেণী হলো যাদের দুনিয়া আছে আখরাত নাই আর চতুর্থ শ্রেণী হলো যাদের দুনিয়া ও নাই আখরাত ও নাই সারা পৃথিবীতে এই চার শ্রেণীর বাইরে কোনো মানুষ নাই তাহলে মানুষ মোট কত শ্রেণীতে বিভক্ত বলেন প্রথম শ্রেণী দুনিয়াও আছে এরা দুনিয়াতেও সুখী এরা আখরাতেও সুখী এ হলো প্রথম শ্রেণীর মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণী হলো এদের দুনিয়াতে তেমন কিছু নাই লেকিন এদের আখরাতে আলহামদুলিল্লাহ সব আছে এরা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হলো এদের আখরাতে নাই দুনিয়াতে আছে আর চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ হলো এদের আখরাত নাই দুনিয়াও নাই তাহলে মোট কয় দল পাইছি বলেন এবার বলুন তো দেখি আমরা কোন দলে হইতে চাই সকলে বলেন আমরা কোন দলে হইতে চাই যে দলে কি আছে দুনিয়াও আছে আখরাত আছে হজরত বেলা আল্লাহি আল্লাহ তালাম হো আখরাত বানিয়েছে তো দুনিয়াও আল্লাহ তালা সাজিয়ে দিয়েছেন হজরত আবু হোরারা এই মানুষগুলো সাহাবাদের মধ্যে গোরাবা ফোকারা হজরত আবু হোরারা দুনিয়া সাজিয়েছেন আখরাত সাজিয়েছেন তো দিন দুনিয়াও বনে গেছে হজরত সুমাইয়া আরাদি আল্লাহ তালহা আখরাত সাজিয়েছেন তো দুনিয়া উপনে গেছে এই মানুষগুলোর নাম দুনিয়াতে আছে কি না বলেন এই মানুষগুলোর নাম দুনিয়াতে আছে সফলতার সাথে আছে না ব্যর্থতার সাথে আছে কামিয়াবির সাথে আছে না না কামির সাথে আছে অথচ দুনিয়াতে এদের কি ছিল গোলাম এবনে গোলাম হজরত বেলাল গোলাম এবনে গোলাম গোলামের ছেলে গোলাম লেকিন আজকে বেলালের নামে কিছু মানুষের নাম আছে তো না কতজনের নাম আছে দুনিয়াতে বেলালের মনিব উমাইয়া সেদিন দুনিয়া সাজিয়েছিল সে আজকে কি তার নামে পৃথিবীর কোনো জানোয়ারের নামও আছে লেকিন দুনিয়া ছিল কি না বলেন বলেন দুনিয়া ছিল কি না আবু জাহাল দুনিয়া ছিল কি না অদ্বা দুনিয়া ছিল কি না সাহেবা দুনিয়া ছিল কি না লেকিন আজকে কি তাদের নাম সম্মানের সাথে আছে না অসম্মানের সাথে আছে তাইলে বোঝা গেছে একটা থিওরি যার এই আখরাত সুন্দর হয় আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়াতেও দামি বানিয়ে দেন যার এই আখরাত সুন্দর বলেন আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়াতেও কি বানিয়ে দেন দুনিয়াতেও তাকে দামি বানিয়ে দেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলের নাম আজকে পৃথিবীতে মানুষ জানে কি না জানে পৃথিবীর কোন কোন পোলের গোড়ায় বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির নাম লেখা ছিল আছে কোথাও কোন কোন জায়গায় ব্রিজের উপরে তার নাম লেখা আছে কোন কোন এয়ারপোর্টের গায়ে তার নাম লেখা আছে লেকিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তার নাম জানে কি না বলেন তাইলে বোঝা গেছে আমার নাম টিকে থাকার আমার যশ টিকে থাকার আমার খ্যাতি টিকে থাকার আমার সুনাম টিকে থাকার আমার দুনিয়া বাকি থাকার একটাই রাস্তা আমার নাম আর শাহজিমের গায়ের সাথে আর শাহজিমের সাথে লাগিয়ে দেওয়া 
আমার নাম আর শাহজিমের সাথে লাগিয়ে দেওয়া বলেন আমার নাম আর শাহজিমের সাথে কি দেওয়া লাগিয়ে দেওয়া যদি আর শাহজিমের সাথে আমার নাম লাগিয়ে দিতে পারি রব্বে করিমের সাথে আমার নাম জুড়ে দিতে পারি রব্বুল আলমিন বলেন যাও কথা দিলাম আমি তোমার নাম বুলন্দ করে দিব এটা আমার সিদ্ধান্ত আমি তোমার নাম বুলন্দ করে দিব যদি সারা পৃথিবীও তোমার নাম মুছে দিতে চায় আমি তোমার নাম বুলন্দ করে দিব সারা পৃথিবী তোমার নাম মুছতে চায় লেকিন আমি তোমাকে বুলন্দ করে দিব এটা আমার সিদ্ধান্ত এটা রব্বে ক্যারিমের সিদ্ধান্ত এই জন্যই মেরে ভাইও মাহফিলের উদ্দেশ্য হওয়া আমার জিন্দিগির উদ্দেশ্য হওয়া আমার ওয়াজের উদ্দেশ্য হয় আমাদের শোনার উদ্দেশ্য হয় আমার মাদ্রাসায় পড়াবার উদ্দেশ্য হয় মাদ্রাসায় পড়ার উদ্দেশ্য হয় আমার নামাজের উদ্দেশ্য হয় আমার রোজার উদ্দেশ্য হয় আমি আমার রবের হয়ে যাই বলেন আমি আমার রবের কি আমি আমার রবের হয়ে যাই আমার জীবনের উদ্দেশ্যই যেন হয় তিনি আমার হয়ে যান আমি তার হয়ে যাই বলেন আল্লাহ আমার হয়ে যায় আমি আল্লাহর হয়ে যাই পৃথিবীতে আল্লাহর হওয়া সবচেয়ে সহজ পৃথিবীতে আল্লাহর হয়ে যাওয়া সবচেয়ে সহজ আর পৃথিবীতে আল্লাহর হয়ে যাওয়া সবচেয়ে লাভজনক এর চেয়ে লাভের কিছু নাই আর এর চেয়ে সহজ আর কিছু নাই এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ হজরত মৌলানা তার এক জমিন দামাত বারা কাতুম তিনি বলেন নারাজ হয়ে যাওয়া আব্বাকে রাজি করতে তিন দিন লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া মাকেও রাজি করতে এক সপ্তাহ লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া বন্ধুকে রাজি করতে এক বছর লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া নেতাকে রাজি করতে পাঁচ বছর লাগে এই সেশনে আর রাজি হবে না পরবর্তী সেশনে যদি হয়ে যায় নারাজ হয়ে যাওয়া নেতাকে রাজি করতে কয় বছর লাগে বলেন পাঁচ বছর লাগে এই সেশনে আর হবে না পরবর্তী নির্বাচনের আগে যদি আবার রাজি হয় তাইলে বোঝা গেছে নারাজ হয়ে যাওয়া আব্বাকে রাজি করতে সময় লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া মাকে রাজি করতে সময় লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া বন্ধুকে রাজি করতে সময় লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া বসকে রাজি করতে সময় লাগে নারাজ হয়ে যাওয়া নেতাকে রাজি করতে সময় লাগে চল্লিশ বছরে নারাজ করা রবকে রাজি করতে এক মিনিটও লাগে না চল্লিশ বছর ধরে রবকে নারাজ করলেন তা আজকে যদি তাকে রাজি করতে চান শুধু দুই সিদ্ধান্ত দিবেন দুইটা সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে রব বলবেন যাও আমি তোমাকে লুফে নিলাম আমি তোমাকে আবার কোলে নিলাম আল্লাহ তালা দিনের বেলায় তার কুদরতি দুই হাতকে দরাজ করে রাখেন দিনে যারা গুনাহ করেছে তাদেরকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আর রাতে দুই হাতকে দরাজ করে রাখেন দিনে যারা তাকে নারাজ করেছে তাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা শুধু অপেক্ষায় থাকেন শুধু অপেক্ষায় থাকেন তুমি কখন ফিরে আসবা বলেন তুমি কখন তুমি কখন ফিরে আসবা রব শুধু অপেক্ষায় থাকেন তুমি কখন ফিরে আসবা তুমি যদি রাত্রে ফিরে আসো আমি তোমাকে রাত্রেই তুলে নিব আমি তোমাকে রাত্রেই কোলে নিব তুমি দিনে ফিরে আসো তো আমি দিনেও তোমাকে কোলে তুলে নিব হারিয়ে যাওয়া ছেলের অপেক্ষায় থাকে মা মা হারিয়ে যাওয়া ছেলের অপেক্ষায় থাকে দিনে অপেক্ষায় থাকে রাতেও অপেক্ষায় থাকে রাতে যদি বাতাসেও তার দরজা নাড়ায় তো সে বলে উঠে তুমি আসছ বলে কি বলে না বলেন আমার রব আমাদের অপেক্ষায় আছেন আমার রব আমাদের অপেক্ষায় আছেন তিনিও যেন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছেন আসো ফিরে আসো আমার রব আমাকে ডাকছেন আসো ফিরে আসো আসো ফিরে আসো রব যেন আমাকে ডাকেন আসো ফিরে আসো ফিরে আসো এমন এক মা তার ছেলেকে দুই বছরের ছেলেকে যদি বিড়াল থাবা মারে তো মা কি বলে জানেন আসো আসো আম্মুর কাছে আসো কি বলে বলেন যেমন আম্মান আম্মুর নাম আয়সা তো মা এভাবে বলে না আসো আসো আয়সার কাছে আসো 
এভাবে বলে না কি বলে বলে আসো আসো আম্মুর কাছে আসো তো রব্বুল আলমিন বলেন বা নিবু ইলা রব্বিকুম আসো আসো রবের কাছে আসো 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 রবের কাছে আসো মিন থাবলে আইয়াতিয়াকুমুল আযাব আযাব আসার আগে আগে রবের কাছে আসো আযাব আসার আগে আগে রবের কাছে আসো আযাব আসার আগে আগে রবের দিকে ফিরাও বা নিবু ইলা রব্বিকুম ওয়া আসলিমু লা রবের দিকে ফিরাও ইলা রব্বিকা মুনতাহা সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন যদি তুমি রবের দিকে স্বেচ্ছায় ফিরে আসো রবের দিকে যদি তুমি স্বেচ্ছায় ফিরে আসো তো কথা দিলাম তুমি আমাকে গাফুর পাবা তুমি আমাকে গাফের পাবা তুমি আমাকে গাফুর পাবা তুমি আমাকে গাফার পাবা আর যদি তুমি স্বেচ্ছায় ফিরে না আসো মনে রাখবা সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন আমার দিকে শেষ তর তোমাকে আসতেই হবে যদি ইচ্ছায় ফিরে আসো তো কি পাবা বলেন গাফের বলেন গাফুর গাফার পাবা তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার দিকে ফিরে আসো আমাকে গাফের পাবা আমাকে গাফুর পাবা আমাকে গাফার পাবা আর তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার দিকে ফিরে না আসো আসতে তো হবেই তোমাকে আমাকে শাদিদুল একাব পাবা আমাকে কি পাবা আমাকে শাদিদুল একাব পাবা এখন কি আপনি স্বেচ্ছায় ফিরবেন নাকি অনিচ অনিচ্ছা অনিচ্ছা কিন্তু ফিরবেন ভেবে দেখা উচিত সবাই বলেন স্বেচ্ছায় ফিরবেন না অনিচ্ছায় ফিরবেন মায়ের পেটের বাচ্চা যদি স্বেচ্ছায় আসতে না চায় ওকে কি আসতে হয় না ওখানে থাকতে সুবিধা দেওয়া হয় মায়ের পেটের বাচ্চা যদি স্বেচ্ছায় চলে আসে বলেন ভালো স্বেচ্ছায় চলে আসবে আর যদি স্বেচ্ছায় না আসে পেট কেটে তাও যদি আসতে না চায় বাচ্চা মেরে বাচ্চা মেরে তাকে আসতেই হবে দুনিয়াতে মায়ের পেটের বাচ্চা যেমন দুনিয়াতে আসতেই হয় দুনিয়ার পেটের মানুষটা কবরের পেটে যাওয়াই লাগবে তবে হ্যাঁ তুমি যদি আমাকে বন্ধু বানিয়ে আসো তো তুমি আমাকে বন্ধু পাবা লাফুর রহিমা তুমি যদি আমাকে বন্ধু বানিয়ে আসো আমাকে গাফুর পাবা তুমি আমাকে রহিম পাবা রহিমা তুমি যদি আমাকে বন্ধু বানিয়ে আসো তো আমাকে বন্ধু পাবা আর তুমি যদি আমাকে বন্ধু বানিয়ে না আসো আমাকে তুমি যশ পাবা যশ আমাকে তুমি বিচারপতি পাবা তুমি আসামি হবা আমি বিচারপতি হব তুমি চোর হবা আমি বিচারপতি হব তুমি ডাকাত হয়ে আসবো আমি বিচারপতি হব তুমি জানি আর বদমাস হয়ে আসবো আমি বিচারপতি হয়ে আসব আর তুমি যদি তায়েব হয়ে আসো আমি গাফুর হব আমার নাম গাফের আমার নাম গাফুর আমার নাম গাফার এই তিন শব্দের তিন তার জুমা গাফের মানে মুতলাক মাফ করনে ওয়ালা সাধারণভাবে মাফ করনে ওয়ালা গাফুর মানে চূড়ান্ত বেশি মাফ করনে ওয়ালা গাফার মানে চূড়ান্ত মাফ করনে ওয়ালা গাফের মানে কি বলছি সাধারণ মাফ করনে ওয়ালা গাফুর মানে বেশি বেশি মাফ করনে ওয়ালা গাফার মানে চূড়ান্ত মাফ করনে ওয়ালা রব্বুল আলমিন যেন বলেন তোমরাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত আছো মানুষগুলো মুশরেক ছাড়া কাফের ছাড়া বাকি মানুষগুলো তিন ভাগে বিভক্ত জলেম জলুম জল্লা বলেন কয় প্রকার কি কি নবীরা ছাড়া সাহাবাই কাম ছাড়া আউলিয়াই মোকারবিন আর সিদ্দিকিন ছাড়া আমরা এখানে যারা আছি আমরা সকলেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কি কি বলেন জলেম জলুম জল্লাম বলেন আমি কোন সারিতে হজরত আয়সাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আয়সা ইনি আয়সা হজরত আয়সাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আম্মা আমার নাম আমার নাম কোন তালিকা আম্মা আয়সা বলেন আমি জলেমের তালিকা আম্মা আয়সা কি বলেন আমি জলেমের তালিকা আম্মা আয়সা বলেন আমি জলেমের তালিকা জলেম বলেন জলেম জলুম জল্লাম জলেম মানে সাধারণভাবে গুণাগার জলুম মানে বেশি গুণাগার জল্লাম মানে চূড়ান্ত গুণাগার কদল কি কি বাবুল আলমিন যেন বলেন বন্ধু তুমি যদি জলেম হও যাও কথা দিলাম আমি গাফের তুমি যদি জলুম হও আমি গফুর তুমি যদি জল্লাম হও আমি গফা 
তোমাকে মাফ করে দেওয়ার জন্যই আমি গাফর তোমাকে মাফ করে দেওয়ার জন্যই আমি গাফার রব্বুল আলমিন মাফ কাকে করবেন রব্বুল আলমিন মাফটা করবেন কাকে যেমন ধরেন আজকের পৃথিবীতে দুইশো কোটি মুসলমান কত কোটি মুসলমান মোট মানুষ আছে কত কোটি সাতশো কোটি তো দুইশো কোটি গেলে আর কত থাকে লেকুল্লি বানি আদমা জান্নাতুন ওনার প্রত্যেক বনি আদমের জন্য একটা জান্নাত আছে একটা জাহান নাম আছে তো সাত বেইমান আর কাফের নিশ্চিত জাহান নামি তো ওদের জান্নাতগুলো যাবে কোথায় তো আমরা আছি দুইশো কোটি ইনশাল্লাহ আমাদেরকে এই জন্য আমাদেরকে একটা নয় প্রত্যেককে দুইটা করে দিবে আমাদেরকে রব্বুল আলমিন দুটো করে জান্নাত দিবে কটা করে দিবে বলেন আমাদেরকে দুটো করে জান্নাত দিবে আল্লাহ লিখছেন আজিব কথা তিনি বলেন ওয়ালিমান জান্নাতান যে আল্লাহ তালাকে ভয় করে আল্লাহ তালা তাকে দুটো জান্নাত দিবে তিনি বলেন জানো দুটো জান্নাত কোথায় দিবে জান্নাতুন ফির দুনিয়া ও জান্নাতুন ফির ওকবা একটা দুনিয়াতে জান্নাত দিবে আর একটা আখরাতে জান্নাত দিবে দুনিয়াতে জান্নাত আবার কোনটা দুনিয়াতে আবার জান্নাত কি দুনিয়াতে আবার জান্নাত দেয় কেমনে তো তিনি বলেন আই লজ্জাতুন ফির আবাদা দুনিয়াতে আল্লাহ তালা তার নামাজের মধ্যে মজা দিয়ে দিবে মজা মজা দুনিয়াতে জিকিরে মজা দুনিয়াতে তেলাভাতে মজা দুনিয়াতে ছেসদায় মজা দুনিয়াতে তওয়াফে মজা দুনিয়াতে সাহিতে মজা হা ও দুনিয়ার মানুষ শুনো তোমরা গানে যতটা মজা পাও আমরা জিকিরের থেকে কোটি গুণে বেশি মজা পাই তোমরা ছবি দেখে যে পরিমাণ মজা পাও আল্লাহর কসম আমরা তেলাভাতে চেয়ে কোটি গুণে বেশি মজা পাই তোমরা হেসে হেসে মজা পাও আমরা রব্বে ক্যারিমের জন্য কেন্দ্রে মজা পাই তোমরা গান গে মজা পাও আমরা জিকির করে মজা পাই এই না আবলাউল মুলুক মিন হাজিল লাজ্জাত এই লাজ্জাত গুলো থেকে পৃথিবীর বাদশা যাদারা কোথায় ওরা যখন রাতের অন্ধকারকে খান খান করে দেয় গানে আমাদের আকাবের আমাদের বড়রা তখন জিকির রব্বে করিমের চাদরকে ফেটে ফেটে আর সাজিম উঠে যায় এজন্য ওলিমান খাফ মাকাম রব্বি জান্নাতান যে রব্বুল আলমিন কে ভয় করে তা আল্লাহ তালা তাকে দুটো জান্নাত দিয়ে দেন জান্নাতুল ফির দুনিয়া जिकिर करते मजा पाई बुजो मजा आज जुद्ध लगे दी এরা কিসের ভিতরে আছে এরা মজার ভিতরে আছে এজন্য মেরে ভাইও গাফের গাফুর গাফার আল্লাহ তালা মাফ করে ওয়ালা আল্লাহ তালা কি করে ওয়ালা বলেন আল্লাহ তালা মাফ করে ওয়ালা আজীব বিষয় না মাফ কাকে করবেন মাফ কাকে করবেন মজার বিষয় হলো যে মাফ চায় তাকেও মাফ করবে যে মাফ না চায় তাকেও ওলা মাহম্মদ বলবেন হুজুর আজ গভি কথা কইতেছেন শুধু রব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন ইমান তাকে ছিদ্র করে আসো না ইমান কে তালি লাগাই আইস ইমান কে জোড়া তালি দিয়ে আইস বলেন ইমান কে কি দিয়ে আইস ইমান টাকে জোড়া তালি দিয়ে আইস এটাতে যেন ছিদ্র না থাকে এটাতে যেন কি না থাকে বলেন এটাতে যেন ছিদ্র না থাকে এটা যেন সাফ থাকে এটা যেন কি থাকে বলেন এটা যেন পরিষ্কার থাকে এটাতে যেন কোনো ছিদ্র না থাকে এটাতে যেন কোনো সুরাফ না থাকে এটাতে যেন কোনো অসুবিধা না থাকে কি হয় আপনি বিদেশে যাবেন বিদেশে যাবেন আপনি যেই হন ইমিগ্রেশনে ঢোকা মাত্রই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে পাসপোর্ট কি জিজ্ঞেস করবে পাসপোর্ট এবার পাসপোর্টে ভিসার ভিসার ফেজটা দেখবে দুইটা ভিসা পাসপোর্ট বলেন 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 ভিসা আচ্ছা ভিসা জাল ভিসাটা জাল যাওয়ার কি কোনো ব্যবস্থা আছে জোরে বলেন যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আচ্ছা পাসপোর্টটা দুই নম্বর কোনো ব্যবস্থা আছে তাহলে বোঝা গেছে পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়া 
বিদেশে যাওয়ার কোনো কি নাই বলেন কোন রাস্তা কোন রাস্তা নাই যদি একজন বলে আমাকে চিনেন আমাকে চিনেন এই শব্দ তো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল শব্দ বুঝেন না এটাই তো বাংলাদেশে খুব অ্যাভেলেবেল শব্দ যে কেউ যা কেউ আমাকে চিনেন কি বলবে বলেন না বলেন আমাকে চিনেন শুধু এক শব্দ আমাকে চিনেন শুধু এক শব্দ হ্যাঁ আপনাকে আমরা চিনি কুন্তান উৎফাতান ছিলে বীর্য ছিলে কি বলেন অচিরে হয়ে যাবা পোকামাকড়ের খাবার আর মধ্যখান দিয়ে শুধুই একটা পায়খানার ডিব্বা নিয়ে চলতেছে এই হলো আমাকে চিনেন বলেন না একটু আমাকে চিনেন একটা শব্দ আমাকে চিনেন বারাল ইমিগ্রেশনে তিনি বলেন আমাকে চিনেন তো ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা কি বলবে আপনি কে আমার চিনার বিষয় না এখানে পাসপোর্ট লাগান কি বলবে বলেন এখানে কি লাগান এখানে পাসপোর্ট লাগান এখানে ভিসা লাগান আপনি কে এর আমার দেখার দরকার নেই আপনি এখানে পাসপোর্ট লাগান ভিসা লাগান ঠিক হু বো হু ওখানে ইমিগ্রেশনে ইমানের পাসপোর্ট লাগাও ইমানের পাসপোর্ট লাগাও আর মোহাম্মদুর রসুলার ভিসা লাগাও পাসপোর্ট আর ভিসা লাগাও এখানে অন্য কোনো সাবজেক্ট নাই এখানে অন্য কোনো অপশন নাই দেয়ার ইজ নো এনি থার্ড অপশন কোনো অপশন নাই লাগাও ভিসা লাগাও পাসপোর্ট আপনি আমাকে এবার বলবে এই চিনো আমাকে আমি দা নবীর স্ত্রী আমি নবীর স্ত্রী আমি নু আল ইসরাত ইসলামীর স্ত্রী বলবে কার স্ত্রী দেখার টাইম নাই পাসপোর্ট লাগাও আরে ভিসা লাগাও এবার আরেকজন বলবে এই চিনো আমাকে আমি তো নবী নুয়ের ছেলে বলবে না না এখানে নাই কোনো অপশন নাই ইমানের পাস ইমানের ভিসা লাগাও ইমানের কি লাগাও পাসপোর্ট লাগাও বলে ইমানের কি লাগাও এখানে ইমানের পাসপোর্ট লাগাও আরে সালাতের ভিসা লাগাও এখানে ইমানের পাসপোর্ট আর ভিসা লাগাও এবার আরেকজন বলে এই আমারে চিনো কে তুমি আমি তো খলিলের আব্বা খলিল কে আমি ইব্রাহিম সবসময় আব্বা কি বলবে পাসপোর্ট ভিসা লাগান নবীর ছেলে খানা নাই নবীর স্ত্রী না কোনো টেনশন কোনো ভ্যালু নাই নবীর বাবা কোনো ভ্যালু নাই শুধু কি দরকার বলেন জোরে বলেন মনে করতে পারেন এটা বুঝি মৌলবীদের কালিমা মনে করতে পারেন এটা বুঝি ফকিরের কালিমা মনে করতে পারেন এটা বুঝি তবলিগ ওয়ালাদের কালিমা মনে করতে পারেন এটা বুঝি সর্বনাই ওয়ালাদের কালিমা মনে করতে পারেন এটা বুঝি শুধু আল্লাহ ওয়ালাদের কালিমা না না এটা সোয়া লাখ নবীদের কালিমা এটা কত লাখ নবীদের কালিমা জোরে বলেন এটা কত লাখ নবীদের কালিমা কি এটা আছে বলেই সূর্য উঠে এটা আছে বলেই সূর্য ডুবে এটা আছে বলেই চাঁদ উঠে এটা আছে বলেই চাঁদে পূর্ণিমা হয় এটা আছে বলেই চাঁদে অমাবস্যা হয় এটা আছে বলেই সাগরের জোয়ার আসে এটা আছে বলেই সাগরের জোয়ার আবার ফিরে যায় এটা আছে বলেই বাতাস আসে এটা আছে বলেই শীতের দৃশ্য হয় এটা আছে বলেই এই জমিন এখনো ফসল দেয় এটা আছে বলেই আকাশ এখনো বৃষ্টি দেয় এটা আছে বলেই আম গাছে আম দেয় এটা আছে বলেই কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল দেয় এটা আছে বলেই গাভি এখনো বাচ্চা দেয় এটা আছে বলেই মুরগি এখনো ডিম দেয় এটা আছে বলেই ঠিকই আছি এটা আছে বলেই ঠিকই আছি বলেন এটা আছে বলেই কি এটা আছে বলেই ঠিকই আছি বিভক্ত হয়েছে এক ভাগের নাম জান্নাতি আর এক ভাগের নাম জাহান এক ভাগ কি জান্নাতি 
আরেক ভাগ কি জাহান নামি এক ভাগ আরেক ভাগ আশিয়া এক ভাগ সাঈদ আরেক ভাগ সাক্ষী এটা আছে বলেই এটা দিয়েই আমি মোমেন এটা দিয়েই আমি মুসলিম এটা দিয়েই আমি মানুষ এটা দিয়েই কি আমি কি জোরে বলেন এটা দিয়েই কি আমি কি আমি মানুষ তো এটা দিয়েই বরাবর কি আমি আর শুয়োর কি বলেন জোরে বলেন এটা নাই বলে এটা নাই ও আর কুকুর বরাবর এটা নাই ও আর শুয়োর বরাবর এটা নাই ও আর জানোয়ার বরাবর এটা আছে বলে আমি মানুষ মানুষ তাকে বলে জিকির করে যে তাকে রব মানুষ বলে যিনি আমাকে বানিয়েছেন তিনি বলে দিয়েছেন তুমি যদি জিকির করো তুমি মানুষ তুমি যদি নামাজ পড়ো তুমি মানুষ তুমি যদি হিসাব করে করে জাকাত দাও তুমি মানুষ আর তুমি যদি আখরাতকে ভয় করো তুমি মানুষ এর বাইরে কাউকে রব কি বলতে রাজি না বলেন এর বাইরে রব কাউকে মানুষ বলতে রাজি না যিনি বানানে বলা তিনি বলবেন তিনি বলবেন মানুষকে রব মানুষের পরিচয় দিয়েছেন রব মানুষের পরিচয় দিয়েছেন মানুষকে জিকির করে যে মানুষকে কালেমা পড়ে যে কালেমার মধ্যে দুটো দিক আছে দুটো দিক একটু খেয়াল করেন দুটো দিক একটা হলো মুখের একটা হলো দিলের একটা হলো মুখের একটা হলো কি মুখেরটার নাম হলো আমল দিলেরটার নাম হলো ইমান মুখেরটার নাম কি আর দিলেরটার নাম কি ইমান ইমান ভিতরে আমল বাইরে বলেন ইমান ভিতরে আমল যেমন গাছের শিকড় গাছ বাইরে গাছের শিকড় কোথায় আচ্ছা শিকড় যদি নষ্ট হয়ে যায় এই গাছ এখন আমাদের গাছগুলো মরে গেছে কেন কি মরে গেছে বলেন আচ্ছা মরা গাছে ফুল দেয় মরা গাছে ফুল দেয় মরা গাছে ফল দেয় মরা গাছে ফুল ফল কেন দেয় না গাছ তো উপরে আছে দেয় না কেন শিকড় মরে গেছে তা আমরা মসজিদে যাই না কেন ভিতরেরটা ভিতরেরটা মরে গেছে ভিতরেরটা কি মরে গেছে গাছের যেমন তিনটা জিনিস গাছের পাঁচটা জিনিস থাকে কটা জিনিস গাছের পাঁচটা জিনিস থাকে এক নম্বর গাছের শিকড় দুই নম্বর মূল কাণ্ড তিন নম্বর শাখা প্রশাখা চার নম্বর ফল চার নম্বর কি পাঁচ নম্বর ফলাফল পাঁচ নম্বর কি ফলাফল যেমন লেবু গাছ শিকড় গাছ শাখা প্রশাখা লেবু ভিটামিন সি সব হামলা বলেন বুঝে আসতে নি কথা বলেন তাহলে গাছের কটা জিনিস থাকে বলেন কি কি সবার বুঝে আসছে একটা হলো ফল আর একটা হলো কি বলেন ফলাফল ঠিক ইমানের পাঁচটা জিনিস আছে ইমানের পাঁচটা জিনিস এক নম্বর ইমানের শিকড় ইমানের শিকড় হলো ইমানের শিকড় হলো আল মারিফাতু মারিফাত হলো ইমানের শিকড় সোহা ইমানের শিকড় কি মারফাত হলো ইমানের শিকড় ইমানের মূল গাছ কি ইমানের মূল গাছ আল্লাহ 
ইমানের মূল গাছ কি এখলাস এবার ইমানের শাখা প্রশাখা কি নামাজ রোজা হজ জাকাত ইমানের শাখা প্রশাখা সুবহানাল্লাহ বলেন ইমানের মূল শিকর কি फल फल आदि ইমানের ফল ইমানের ফল চব্বিশ ঘন্টা জিকিরের মতো জিব্বা এটা ইমানের ফল এটা কখনো সুবহান ইমানের ফল কখনো আলহামদুলিল্লাহ ইমানের ফল কখনো আল্লাহ আকবর ইমানের ফল কখনো এটা হলো ইমানের ফল এবার হলো ফল ফুলাদি রেজাল্ট রেজাল্ট হলো দুইটা রেজাল্ট হলো দুনিয়া হায়াত বা আখরাতে জান্নাত কয়টা পাইলাম কয়টা তাহলে ইমানের এক নম্বর কি আলেম এবং মারফত হলো ইমানের শিকড় এবার ওরা দেখলো ইমানের শিকড় যদি কেটে দেওয়া যায় ইমানের শিকড় যদি কেটে দেওয়া যায় ইমানের মূল গাছটা তো ধসে পড়ে যাবে ইমানের মূল গাছটা যদি শুকিয়ে যায় ইমানের শাখা পাশাখাগুলো শুকিয়ে যাবে শাখা পাশাখাগুলো যদি শুকিয়ে যায় ফল ফলাদি ফল শুকিয়ে যাবে আর ফল যদি না থাকে ফল ফলাদি তো হবে না जमात मुझे <laughs> जमीन तलदेश शाखा प्रशा आसमान पर्त शिकड़ क মাটির নিচে হজরত আলী এবং আবি তালেব বলেন শিকড় মাটির নিচে অর্থ কি তিনি বলেন আলমুআলমারফা এই উম্মতের হৃদয়ের গভীরে শিকড় আর মারফাত কোথায় কলি যায় কলি যায় কোথায় বলেন কলি যায় আর শাখা পশাখা কোথায় শরীরে শাখা পশাখা কোথায় আল্লাহ প্রসঙ্গ আমার দূর চলে গেছে আমি কি করব কতবার পড়া উচিত কতবার হ্যাঁ এখন বলবে একশো বার কতবার একশো বার আচ্ছা একবার বললো যদি দশ টাকা দিত তো কতবার পড়তেন এক টাকা দিলে কয়বার পড়তেন যদি একবার বললে এক টাকা দিত তাহলে আমরা কয়বার পড়তাম এবার বলেন তো একবার বললে কত দিবে দশ কি তা দশ কি হোয়াট ইজ দ্য দশ দশ নে কি বলে একবার কালে না বলে দশ নে কি पुरस्कार হয়েছে হয়েছে 
सुन सी कल जबान जबान सुने कान दूरे एक जो सहबी उहुदे जुद्ध शरीक हलन जेमन धरें बेला दस टाइम तक को नाम आर साउल मास तक को रोजा नाई उदाहरण दस टाइम इसे शरीक हलन रसुल शुद्ध जिज्ञेस कर लें अले हमियते दिनिक अम हमियते कौमिक अले हमियते दिनिक अम हमियते कौमिक तुम एखने क्या अस्ट तुम्हें शाड़ी क्या ढुके गए महामूल्यवान
বক্তা ফজরের নামাজ পড়ে না হবে না এই বক্তব্য দিয়ে কিছু হবে না হবে না হবে না যে জাতি ফজরের নামাজ পড়ে না অপেক্ষা করো আজাবের অপেক্ষা করো আরেকটা বার্মা হওয়ার অপেক্ষা করো আরেকটা সিঙ্গিমার ভুটান হওয়ার অপেক্ষা করো যে জাতি ফজরের নামাজ পড়ে না যে জাতি আসার নামাজ পড়ে না আপনাদের মাথু এলে নাই জোরে বলেন মাথু এলে নাই কি কত পার্সেন্ট ফজরে কত পার্সেন্ট ফজরে জোরে বলেন কত পার্সেন্ট ফজরে এবার তাহলে স্লোগান তুলুন আমার সাথে স্লোগান তুলতে হবে ফজরের নামাজ পড়ে না যে মুনাফেক হয় সে হাদিস আসে না নাই এবার বলুন ফজরের নামাজ পড়ে না যে তো মুনাফেককে রবুল আলমিন সাহায্য করবেন কেন মুনাফেক দিয়ে ইসলাম তো হবে না মুনাফেক দিয়ে তো ইসলাম হবে না ফজরের নামাজ পড়ে যে রসুল বলেছেন মান সাল্লা সাল ফজরে ফি জিম্মাতিল্লা যে ফজরের নামাজ পড়ে সাল্লার জিম্মাতে ঢুকে গেল ফজরের নামাজ পড়ে যে আল্লাহর জিম্মাতে ঢুকলো সে ফজরের নামাজ পড়ল যে আল্লাহর জিম্মায় ঢুকলো সে আলহামদুলিল্লাহ এখনো এই মাথু এলেন ইমাম সাবরা একজনেরও ফজর ছুটে না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুল্লাহ এই হাত তোলা থাকবে ফজর আজান পর্যন্ত সাফ করেছ 
সে কামিয়াব হয়ে গেছে আমি বললাম রব্বুল আলামিন দিল সাফ করার চিহ্ন কি রব্বুল আলামিন বলেন দুইটা চিহ্ন ওয়াদাকার আসমা রব্বিহি ফসাল্লা এরানা জিকির করে এরানা নামাজও পড়ে এরা জিকির করে বলেন এরা কি করে কি কি করে কয়টা করে এরা জিকির করে বলেন এরা কি করে এরা নামাজ পড়ে এরা নামাজের পরে না এরা নামাজের পরেও জিকির করে নামাজের আগেও জিকির করে রাতেও জিকির করে দিনেও জিকির করে সকালেও জিকির করে বিকেলেও জিকির করে এরা সকাল বেলাও জিকির করে বিকেল বেলাও জিকির করে এরা কামিয়াব এরা কি এরা কামিয়াব এরা কামিয়াব আমি বললাম রব্বুল আলমিন জিকির কেমনে করতাম জিকির কেমনে করতাম রব যেন বলেন জিকির তিন অঙ্গ দিয়ে করবা জিব্বা দিয়ে করবা কান দিয়ে করবা দিল দিয়ে করবা জিব্বায় শুদ্ধ করে বলবা কানে ধ্যানের সাথে শুনবা আর দিলে উপলব্ধি করবা তিলে কি করবে বলেন দিলে উপলব্ধি করবে জিব্বা যখন বলবে কানে তখন ধ্যানের সাথে শুনবে দিলে তখন বুঝবে আমি কি বলতে চাচ্ছি দিলের কাজ তিনটা দিলের কাজ কয়টা দিলের কাজ কয়টা দিল এক নম্বরে বলবে বুঝবে কি বলেছে দুই নম্বরে দিল বলবে কেন বলেছে তিন নম্বরে দিল বলবে কার জন্য বলেছে কি কেন কার জন্য বলেন কি দিল বলবে না এবার দিল বলবে আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এবার দিল জিজ্ঞেস করবে কেন বলেছ দিল জিজ্ঞেস করবে কেন বলেছ এবার দিল বলবে আমি তিন কারণে বলেছি আল্লাহকে ভালোবেসে বলেছি আল্লাহর জান্নাতের আশায় বলেছি আল্লাহর জাহান নামের ভয়ে বলেছি তাহলে দিল কেন বলবে বলেন কেন কয় কারণে এক নাম্বার আল্লাহর ভালোবাসায় দুই নাম্বার আল্লাহ রহমত রাশা তিন নাম্বার আল্লাহ জাহান নামের ভয়ে দিল যখন বলবে জবান যখন বলবে সুবহান সুবহানল্লাহ দিল বলবে কি বলেছ দিল বুঝবে এই কথা আমি এই মুহূর্তে আমার রব্বে করিমের সফাই গাইছি সুবহান আমি রব্বে করিমের কি গাচ্ছি সফাই গাইতেছি আমি রবকে বলতেছি আপনি না সমস্ত পবিত্রতা থেকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মহাপবিত্র আমি যখন আমার রবকে বলি সুবহান আমার রব যেন জিজ্ঞেস করেন এই তুমি কি বলেছ সুবহান রব কি জিজ্ঞেস করে বলেন এই তুমি কি বলছ তুমি কি বলতে চাচ্ছ তাই বললাম রব্বুল আলমি আপনি সমস্ত দোষ ত্রুটি মুক্ত আমার রব বলেন আচ্ছা তুমি তো সমস্ত দোষের দোষী তোমার মুখ অপবিত্র তোমার চোখ অপবিত্র তোমার পেট অপবিত্র তুমি আমাকে পবিত্র বলছ যাও কথা দিলাম তুমি আমাকে যতটা পবিত্র বলবা আমি তোমাকে ততটা পবিত্র করে তাহলে এটা কতবার বলা দরকার কতবার এই জন্যই তো আল্লাহ তালা পাঁচ নামাজের পরে তেত্রিশ বার করে বলতে বলে দিয়েছেন কতবার করে তেত্রিশ বার কইল খুললে গা তেত্রিশ বার কইল খুললে গা কত এটা হাজার বার বলা উচিত ছিল কিন্তু তুমি পারবা না এই জন্য কমপক্ষে তেত্রিশ বার বলিও जमा कर ছশো দিন আর করে প্রতিদিন জমা করে এই মানুষটা কোটি প্রতি হতে কয়দিন লাগবে বেশি দিন লাগবে আমি আর আপনি যদি প্রতিদিন ছয়শো করে তসবি পড়ি কি কত কতবার কতবার ছয় নামাজে পাঁচ নামাজে ঘুমাবার সময় মোট কত হইল কেমনে পড়বেন ধীরে 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 সুবহান সুবহান আগে পড়তাম কেমনে জানেন আগে পড়তাম কেমনে আমি ছোটবেলায় কেমনে পড়তাম বুঝার আগ পর্যন্ত কেমনে পড়তাম এভাবে পড়তাম নি আপনারা এখন পড়েন নি এটা কথা কেন পড়েনি এবার বলেন অশুদ্ধ এক কোটি বার বলার চেয়ে শুদ্ধ করে একবার বলার দাম বেশি অশুদ্ধ এক কোটি বার বলার চেয়ে শুদ্ধ করে কি 
একবার বলার দাম বেশি তাহলে শুদ্ধ করে বলবো না অশুদ্ধ বলবো তাহলে কেমনে পড়বেন শুনেন সুবহান কিভাবে পড়বেন আজ থেকে বলেন বলবেন হুজুর এত বড় একটা সম্মেলনে আপনি আমাদেরকে সুভানার উচ্চারণ শিখাচ্ছেন না সঙ্গে সঙ্গে রসুল বলেন সঙ্গে সঙ্গে রসুল বলেন এটা সোজার সাজিমে উঠে যায় এটা সোজার সাজিম উঠে আর সাজিম এটা দুর্পাশে ঘুরে আর কি যেন বলে তখন আলমিন জিজ্ঞেস করেন কে তুমি বলে আমি তোমার বন্ধুর তাজবি আমি তোমার বন্ধুর কি করব তো ইচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে তৌফিক দান বলেন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ কতবার দৈনিক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন